150年前江戸時代末の京都ここで後に機械時計の最高傑作とされる時計が作られましたその名も万年時計7つの複雑な機能を合わせ持ちそれが連動して自動で動く時計ですしかもゼンマイを一度巻くと一年もの間動き続けます時計のてっぺんにあるのは天球儀京都から見た毎日の太陽と月の動きを再現します。その下には時や季節を表す六つの機能があります。これは和時計。そしてこれは季節を表す二十四節気の表示。これらの複雑な機能をどのように自動で動かしたのか謎に包まれてきましたしたしのは江戸時代の職人田中久重です設計から部品の製造組み立てまでそのほとんどをたった一人で手がけました。久重は独創的なからくり人形を数多く手がけた天才的な職人でしたその技術の集大成として万年時計を作り上げたのです万年時計には現代の常識を超える技術が秘められているのではないか内部の構造を解明するため機械工学やロボット工学などさまざまな分野で活躍する100人の技術者が結集しましたこれが取れなくなるからね。<笑>分解調査を始めると謎の部品が次々と現れました変な構造だなそれ<笑>これにしてもいいよ、うん、技術者たちが5ヶ月をかけて明らかにした万年時計の内部構造それは千点を超える独創的な部品が複雑に組み合う驚きの世界でした江戸時代の天才職人が生み出した究極の時計万年時計今明らかになったそのすべてをお伝えします。東京上野にある国立科学博物館です、はい、去年5月展示されていた万年時計が運び出されましたうう分解して複雑な機構を明らかにしようという国の研究プロジェクトが始まったのです新たに復元し10ヶ月後に開幕する愛・地球博に展示するのも目的の一つですもう一本もう一本もう一本しばらく。運び込まれた先は精密機械メーカーです
万年時計は現在は時を刻んでいません設計図も残されていないためどのような仕組みで動くのか分かっていませんでした時計の分解と復元の指揮を取るのは時計技師の土屋秀夫さん新しい時計を次々と開発し日本の時計産業を世界一に引き上げた立役者の一人です万年時計を通して日本のものづくりの原点を探りたいと考えていましたやっぱりものっていうのは設計した人は作った人の思想の塊だからそこを組み上げないでね形だけ作ってもこれは復元にはならないと僕は思ってますけどねそういうところをいかに組み取ってあげるかそこにあると思うんですよね。分解にあたって技術者たちが注目したのは3つの大きな謎です第一の謎は天球儀日々軌道が変わる太陽と月をどのように自動で動かしたのでしょうか謎は最も複雑な動きをするこの和時計です毎日少しずつ文字盤の表示が変わっていきます一体どのような仕組みなのでしょうか<音楽>そして第三の謎は時計の一番下にある動力機構電気もない時代どのようにして一年もの間動かし続けることができたのでしょうか万年時計の分解調査が始まりましたそれを向こうへまず第一の謎天球儀が取り外されましたこの天球儀は太陽と月の動きを自動で表します赤が太陽銀色が月です調整用のハンドルを使ってその動きを確認しました夏至の太陽の動きです一番高い軌道を動きます太陽の高さは日が経つにつれて下がりますこれは終分ですそして冬至には一番低い軌道を通ります京都から見た太陽の動きが正確に表示されていました。どのような仕組みでこうした動きが生み出されているのか日本地図の記された部品を取り外すと側面に小さな皿のような部品が現れましたこの部品の間に挟まれていますそしてこの部品には歯車がいくつも並んでついていました土
屋さんはそれぞれの歯車の歯の数などをもとに太陽と月の回転する速さや軌道を計算しました。あれあれやってて楽しいですね。<笑>やってるやってるって感じですね。だいぶ考えてるなとかね。<笑>なるほどとか。分析の結果明らかになった天球儀の仕組みをコンピューターグラフィックスで再現しました。太陽の一日の動きは画面左下にある皿全体が回転することで生み出されます日々変わっていく太陽の高さを調整するのは皿の内側にある4つの歯車です。夏至の正午の太陽の位置です。太陽は一年を通じて正午には真南に来ます。これは一日後の正午の太陽の位置です。皿全体は一日で一回転とおよそ一度回ります。その間に四つの歯車の組み合わせによって太陽の軸が左に。およそ一度傾きます。さらに日が経つと、太陽の軸のついた歯車はさらに右へ行き、軸の傾きも大きくなります。こうして太陽は正午には必ず真南に位置しながら少しずつ低くなっていくのです。太陽の軸のついた歯車は右側に移ります。当時には一番低い位置に来ます。春分には左側に移ります。そして夏至に戻ります。こうした独創的な歯車の動きによって太陽の軌道は日々変わっていきます。夏至は最も高い軌道で回ります。中分は夏至に比べて軌道が低くなります。そして当時、一番低い軌道を描きます。春分には秋分と同じ軌道になります。こうして天球儀は京都から見た太陽の動きを自動で再現していたのです。第二の謎、和時計の分解が始まりました。えー、っと、和時計ブロック一式。大きさは直径わずか 5.5 センチ。この機構が
万年時計で最も複雑な動きを生み出します記録に残されている和時計の動きです文字盤の上赤い部分は昼間の時間下の青い部分は夜の時間それぞれ6等分して一時としていました真上は正午の馬の刻右側の6はクレムツ日の入りの時刻です真下の根は深夜0時左の6は明けむつ日の出の時刻です時刻を指す針は文字盤の上部に固定され文字盤自体が1日に1回転して時刻を表示します。さらに、時刻を示す文字ゴマは、毎日少しずつ自動で動くようになっています。文字盤の一日の回転を止めて一年の動きを見てみます昼が長くなる春から夏に向けて文字駒は自動で下がります最も下がった時が夏至です夏至を過ぎると文字駒は上へ動き昼が最も短い冬至になります当時の一日はこの状態で一回転します季節ごとに変わる昼と夜の長さに対応して日々一時の長さを変えながら時を表示するのです楽しいですねこれね。推測すると、これは非常に重要なところですね。どのようにして、この複雑な動きが生み出されるのか。分解を進めると、中心から奇妙な形をした歯車が現れました。こういうあれは僕もあんまり見たカブトムシのような形のこの歯車土屋さんも見たことがありません虫歯車と名付けましたそして歯が片側にしかない二つの歯車一つの軸に互い違いについていますこれらの歯車は直角に噛み合っていました一体これがどのように文字駒の動きとつながっているのか想像がつきません。大変複雑、うん、今,の今の段階ではそれしか言えないどうしてそんな複雑な気候を取ったかっていうのはこれから検討してみないとわからない土屋さんたちは壁に突き当たりました万年時計が作られた江戸時代人々は日の出日の入りを生活の基準としていました季節によって変わる一時の長さ和時計はその日本独特の時の概念を表すものでした
当時さまざまな和時計が開発されていましたが完全な自動化は困難でした。この時計の文字盤は等間隔に区切られています。重りを使って時計の針の進む速さを変える仕組みです昼間は上の軸が振動し夜は下の軸が振動しますしかし季節によって一時の長さが変わるのに対応するため2週間に一度昼と夜それぞれの重りの位置を変えて針の進み方を早くしたり遅くしたりしなければなりませんこの時計は縦長の文字盤が一日にあたり針が一定の速さで上から下に動いて時刻を示しますこの時計の場合は2週間に一度文字盤を入れ替えることで一時の長さの変化に対応していました。そのため、メモリの感覚が違う何枚もの文字盤が用意されていました。久重の万年時計は、重りの調整や文字盤の交換をする必要がない。まさに。奇跡的な時計だったのです万年時計を制作した田中久重はどのような人物だったのでしょうか久重は江戸時代の1799年、今の福岡県久留米市で、別光細工の職人の家に生まれました。好奇心旺盛だった少年時代、父の手伝いをするうち、工作の才能を発揮するようになりました。紺と白の糸で幾何学模様を描く久留米がすり。久重は15歳の頃この模様を簡単に織り込むことができる機械を作り出しました二十歳の頃からは当時人気のあったカラクリ人形を制作するようになります久重は新しい人形を作るたびにこの神社で披露し、カラクリギエモンと呼ばれるようになりました。これは、茶運び人形です。お茶を運んでくる人形。空になった湯飲みを返すと自動で方向を変え戻っていきます久重のからくり人形の中で最高傑作とされる弓引き童子です。千枚仕掛けの人形が自分で矢をつかみ的に向けて放ちます久重は。18歳で京都に店を構えます時は幕末当時京都に集まっていた西洋の科学技術に刺激を受け生活に役立つ商品を次々と考え出しました
分流水と呼ばれる消火ポンプです空気圧を利用して10メートルの高さまで放水することができました。これは油で火を長時間灯すことができるランプ、無人島です。夜はろうそくを灯して生活していた時代。無人島は大きな人気を呼びましたが発明に執念を燃やし続けてきた久重がその集大成として挑んだのが万年時計でした48歳の時でした天文歴学を司っていた土御門家に入門し自分の店で仕事をした後夕方から深夜までここで天体の動きを学びました当時天体観測に使われた石の台座が今も残されています久重は片道8キロの夜道を歩いて通い一日も休みませんでした設計から組み立てまでそのほとんどを一人で手がけた久重睡眠は一日に23時間寝食を忘れて作業に打ち込みましたししたたののは3年後の51歳の時でした久重はどんな気持ちで万年時計を制作したのか。研究プロジェクトは久重が残した資料を手がかりに調査を行いました田中久重の晩年のやつとあの彼の日記公安図日記とかが残ってるんですよね、うんうん、久重が店頭に掲げていたのれんの絵が見つかりました店頭に掲げたるのれんの図万年自命少子と名乗るぐらい自分はあれだったってことなんですね自ら万年時計の制作者と名乗った久重夢の時計を作り上げたという自負をのれんに込めたのです<音楽>この雑記帳には久重の試行錯誤の跡が記録されていました直角に交わる歯車の図です万年時計にはこうした噛み合わせが随所に見られます時計を正確に動かすために必要な歯車の組み合わせを検討した図です数字は歯車の歯の数です50ページに及ぶ雑記帳久重は持てる技術の全てを注ぎ込みました単にその技術的な塊ではなくてあの時代の,その職人エンジニアあのさんたちの,その本当の、まあ、プライドの塊っていうのがそのあの当時持ってた人の最高の多分知識だとか技だとか注ぎ込んで作られたものだから。
田中久重の万年時計っていうのはそれだけの思いをかけて作ったものだっていうのがこれでよくわかりますよね。回してみようと思って土屋さんたちは和時計の分析を続けていましたこの高さがね、回ってるかどうかこんなになった時にこの現代の常識にない謎の虫歯車はどのような働きをするのか模型を作って調べました逃がしたと、うん、いうのは、うんか,かわいい形<笑>なんか糸はあったかもしれないですね、うん、ちょうど真ん中辺なんですね、うん、そしてその動きと機能が明らかになってきましたワド系の内部構造です歯が片側にしかない歯車は、ゼンマイからの動力で、一年で一回、ゆっくりと回転します。ここに、虫歯車が噛み合わされています。虫歯車は、左側の歯車と噛み合うと、左回りに回転します。右側の歯車と噛み合うと、今度は右回りに回転します。ゼンマイの動力からは一方向の回転しか生まれません久重はそこに独創的な歯車を導入して往復運動を生み出したのです虫歯車のついた軸は上の方で大きな歯車と直角に噛み合っていますこの大きな歯車は虫歯車が右に回転すると右回転します虫歯車が左に回転すると今度は左回転しますさらに大きな歯車には小さな歯車が噛みそれぞれに文字駒が接続しています大きな歯車が右回転すると文字駒は上へ動きます大きな歯車が左回転すると文字駒が今度は下に動きます。もう一度見てみます。これは昼が一年で最も長い夏至。文字駒は下に集まっています。次第に文字駒は上に動いていき、当時になります。当時を過ぎると、文字駒は下に動き、再び消しになります。こうして謎の虫歯車が和時計の複雑な動きを生み出していたのです。全然私はこういうことを考えたこともなかったし今までこういう往復回転往復運動を変えるのにこういう行動を使おうというふうに考えたこともなかった、はい、万年時計の優れた機能は天球儀や和時計だけではありませんこれはその年の夏至や冬至など二十四節気の日付を示しています
。短い針は曜日を示し、一週間で一周します。長い針は和時計と連動し、時刻を示します。その日の干支の表示です。当時一日ごとに割り振っていた六十通りの干支の中からその日の干支を自動で示します。月齢を表示する面です。中央にある球が二十八日かけて一回転し。その日の月の見え方を表示します。これは加減の月です。陽時計です。久重は西洋の海中時計を巧みに改造し、他の機能と連動させました。複雑で独創的な七つの機能を持った究極の時計です。万年時計はどれだけ正確に時を刻んでいたのか。ハイテクを駆使した分析が行われることになりました。この変な格好の歯車がなぜあのそういう格分析にはロボットやコンピューターシステムの開発にあたっている第一線の研究者たちが集まりました。注目したのは和時計に使われた虫歯車です。久重が作ったものと全く同じ形の虫歯車を作り実験を行いました。モーターで歯が片側にしかない2つの歯車を回転させ、虫歯車を往復運動させます。その往復運動がどれだけ均一な動きをしているのか計測しました。その結果は驚くべきものでした。これが虫歯車の回転を計測したグラフです。右上がりの線は右回りの回転を示し、右下がりの線は左回りの回転を示します。そして文字ゴマを正確に動かす理想的な回転をコンピューターで計算し比較しました。赤い線が虫歯車の回転、黄色い線が理想的な回転です。二つはほぼ重なっています。虫歯車はコンピューターで制御するのと変わらないほど。正確に和時計を動かしていたことが分かりました。角度ぴったりっていうか計算と同じくらいでてる。<笑>すごいね。あれだけまっすぐなあの動作を実現するそのは何をどう考えてあのそういうことが可能だったかやっぱりあのすごいなと思います。万年時計の七つの複雑な動きを可能にしているのが、千点を超える精密で独創的な部品でした。久重はどのようにして部品を作っていたのか。
屋さんは一つ一つ詳しく見ていきました歯車の中に放射状の線が刻まれているものがありましたこの線を目印にしてヤスリを使った手作業で歯を削っていったとみられます。これは万年時計で最も大きな歯車です。全部で700あるこの細かい歯もすべてヤスリで削り出したものでした。時計を正確に動かすため久重は自らの手で一つ一つ噛み合わせを調整していたのです。これはすごい熟練した機能ですね。それ感心しました。やはり相当な技量を持ってたんでしょうね。電気のない時代どのようにして7つの機能を1年間も動かせたのか万年時計第3の謎は動力機構です時や季節を表す6つの面の下からは奇妙な形をした部品が現れました渦巻き状の部品土屋さんはサザエ車と名付けましたはい、はい、あったあ取れた、うん、さらにその下の蓋を開けると四つの丸い箱が収められていましたこの中にはゼンマイが巻き取られて入っていましたすごいこれこれは硬そうですねこれ手では無理ですね弾かれたら怪我します、ねえー、あだいぶもうですね。少しで溶きますから、えー、すごい使うですね、えー、想像を超える強力なゼンマイでしたサジゲが作った弓引き同時もゼンマイで動きます。このゼンマイの直径は万年時計と同じおよそ15センチ。しかし巻き数が少なく、人形が何度か矢を放つと。ゼンマイがほどけきり止まってしまいます昭和50年代に作られ長く動くことが売りだったこのゼンマイ式の掛け時計それでも動くのは30日間でした久重は万年時計でゼンマイの限界に挑みました九州の腕利きの刀鍛冶にゼンマイの製作を依頼土で叩きながら少しずつ巻き取ったと記録されていますでき上がったゼンマイは長さ 3.7 メートル厚さは2ミリ
常識を超えた長さと厚さで1年かけてほどけるという驚異的な性能を備えていましたゼンマイの分析と復元を担当したのは京都大学助教授の富井陽一さん材料工学の専門家です富井さんはゼンマイの成分を調べるため X 線で分析しましたその結果銅7割亜鉛3割でできた真鍮と分かりました強さと加工のしやすさを兼ね備えた材料でした時代によここまで作ったかっていう、うん、そこにまあなんかね材料学的にもそういう点が感じられるからなんでここまで来るんだと久重の工夫は材料選びだけではありません万年時計を1年間動かすためにさらに2つの独創的な工夫を考え出していましたその一つがゼンマイを二つずつ鎖でつなぎ合わせたことですゼンマイはゆっくりとほどけ箱全体を回します鎖でつながれた二つの力を足し合わせた回転が時計などを動かす軸に伝わります二つをつなぐことでこの軸に強い力を伝えることができるのですしかしこれだけでは1年間正確に動かし続けることはできませんゼンマイはほどけるに従い力が弱くなるからですそのため第二の工夫がなされましたサザエ車です2つが上下逆向きで鎖でつながれていますゼンマイからの動力で左のサザエ車を回転させ鎖を巻き取っていくことでその力を右のサザエ車に伝え上部の時計を動かします鎖の巻き取りが進むに従ってサザエ車の直径は左は徐々に小さくなり、右は徐々に大きくなっていきます。久重の工夫はここにありました。二つのサザエ車の関係を上から見てみます。はじめは左が大きく、右が小さくなっています。この場合、左のサザエ車を回すには強い力が必要です巻き取りが進みゼンマイがほどけてくると今度は左が小さく右が大きくなりますこうなると左のサザエ車は弱い力でも回ります久重はこうした仕組みでゼンマイの力が弱まるのに対応し一定の力で時計を動かし続けようとしたのです。それでは、ゼンマイの力はどのようにしてそれぞれの機能に振り分けられるのでしょうか。四つのゼンマイは二つで一組となり、二系統の力を出します。一方の軸はいくつかの歯車を経てまず月齢を表示する面へ力を伝えますその一つ上にある歯車が用時計に接続しています。さらにその上にある歯車が和時計そして
レトを表示する面と点球儀に連結しています残りの木の上はもう一方の軸が動力を伝えます時を知らせる鐘そして曜日と時刻を表示する面へとつながっています曜日と時刻は歯車などによって窓計と接続しています別々の動力で動く右と左の機構を連動させるためですこうして4つのゼンマイを駆使してこれらの機能を連動して動かすことに成功しました万年時計の3つの謎に挑んだ分解調査5ヶ月かけてようやくその複雑な機構が解明されましたが生まれ育った町にある小さな神社境内に久重の銅像が建てられています後に東洋のエジソンと呼ばれるようになった久重万年時計を作った後もものづくりへの情熱を失うことはなくさまざまな偉業を成し遂げていきましたします欧米諸国の脅威に危機感を募らせた各藩は科学技術の研究を加速させました久重はその能力を買われ肥前佐賀藩に招聘されました。久重はここで蒸気機関の開発に取り組みます失敗を繰り返しながらも1年間研究を続け小型の蒸気機関車の開発に成功しました<音楽>そして本格的な蒸気船の開発にも日本で初めて成功しました「両風丸」です。これをきっかけに日本の造船技術が急速に発展することになりますひさしげはその後76歳の時東京に工場を開きます電気が使われ始めたこの頃電動の工作機械や電信機などを次々と開発しましたこの工場が後に東芝となります久重の言葉です知識は失敗より学ぶことを成就するには志があり忍耐があり勇気があり失敗がありその後に成就があるのである82歳で生涯を閉じるまで久重は高い志を持ち続け日本のものづくりの礎を築きました。